Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione web della città, buon mercoledì 13 luglio, una giornata di pioggia, quella di oggi a Torino, ve lo diciamo subito, tra poco vedremo eh, che cosa ci aspetta per il resto della giornata. Cominciamo però prima con un paio di notizie eh, di viabilità, la prima eh, riguarda un cantiere per il sottopasso Lanza, che è il sottopasso eh, di Corso Massimo d'Azeglio, fino al 16 di questo mese sarà chiusa la carreggiata est che è quella che porta verso il Valentino per lavori di rifacimento eh, del manto stradale dal 18 al 22 di luglio invece sarà chiusa la carreggiata ovest quella che va in direzione sud eh, verso Moncalieri vi segnaliamo anche ve l'abbiamo già ricordato nella giornata di ieri ma ve lo ricordiamo anche oggi la chiusura definitiva del tratto eh, di Corso Mortara tra via Orvieto e via Borgaro, questo per completare i lavori del Parco d'Ora per costruire l'ultimo pezzo dell'area verde eh, in quella zona, eh, a conclusione di questi lavori sarà poi aperto il sottopasso che collegherà direttamente eh, Corso Mortara con Corso Vigevano. Vediamo adesso allora la situazione del tempo, situazione che vi dicevo si è complicata per così dire nel corso della notte, questa notte intorno alle 3 e alle 4 del mattino sono cominciati i primi temporali con lampi e precipitazioni, temporali che caratterizzeranno anche la giornata di oggi. Al momento abbiamo eh, circa 23 gradi di temperatura dell'aria e un po' di più invece la percepita, siamo sopra i 25 gradi, questo in virtù dell'umidità che ovviamente è molto elevata, siamo sopra all'80%. Pioggia questa mattina, pioggia che ci accompagnerà come detto per tutto il corso della giornata, a partire dall'ora di pranzo potrebbero arrivare dei temporali di eh, media intensità che ci accompagneranno per tutto il corso della giornata. 24 gradi sarà la temperatura massima della giornata di oggi, un miglioramento dovremo averlo nella giornata di domani. Andiamo a vedere gli appuntamenti istituzionali previsti per quest'oggi, ve ne segnalo soltanto un paio. Questa mattina alle 11 in via delle Orfane numero 20, l'assessore Gallo sarà presente alla conferenza stampa per presentare l'evento Vertical City Race e poi questa sera alle 19 invece a Palazzo eh, Bertalazzone in, in via San Francesco d'Assisi l'assessore Bracciallari eh, sarà presente all'inaugurazione del Festival di Architettura. Ci spostiamo adesso su Torino Click, andiamo a vedere le notizie che abbiamo scelto per voi questa mattina tra quelle che sono pubblicate eh, nel PDF che tutti i giorni ci fornisce eh, l'ufficio stampa che potete stampare anche voi e portare con voi sui mezzi pubblici. La prima Um, notizia riguarda le liste di attesa per i nidi d'infanzia, questo perché ieri durante la giunta si sono approvate le linee guida per partecipare al bando regionale che stanzia i fondi destinati alle scuole d'infanzia, ai nidi d'infanzia, allora eh, la città ha stabilito le proprie linee guida Trovate su Torino Click il dettaglio di quanto eh, è stato deciso, la eh, sostanza è che la regione ha stanziato circa 4.000 euro all'anno per ciascun, ciascun posto dei nidi eh, convenzionati e in totale la città di Torino avrà un massimale contributivo di circa un milione di euro che eh, ieri è stato deciso appunto come destinare i dettagli nell'articolo di Torino Click. L'altra notizia invece riguarda Mito Settembre Musica che quest'anno arriva alla sua quinta edizione, si inaugurerà quest'anno a Torino il 3 di settembre con l'ottava sinfonia di Gustav Mahler, la cosiddetta sinfonia dei mille che verrà eseguita eh, eh, all'auditorium Giovanni Agnelli diretta dal maestro eh, Noseda, ieri il festival è stato presentato, il cartellone alla Commissione Cultura della città di Torino, trovate eh, tutti i dettagli nell'articolo di Torino, clic ovviamente le celebrazioni quest'anno sono celebrazioni dedicate ai 150 anni dell'Unità d'Italia e ovviamente anche il programma di Mito ne risente, vi invito a vedere l'articolo per avere i dettagli. Adesso ci spostiamo sulla nostra home page, andiamo a vedere la notizia che abbiamo scelto questa mattina per voi, si tratta eh, della notizia sui luoghi della 4, una guida al territorio della quarta circoscrizione che viene eh, distribuita gratuitamente presso eh, l'Informa 4 in via Servais numero 5 a Torino, ma che potete trovare anche in formato PDF a partire da questa notizia. Si tratta di un'utile e curiosa guida su quanto eh, è ospitato all'interno della circoscrizione 4. Chiudiamo con le telecamere del Consorzio 5T per vedere il traffico in questa mattina di pioggia, qui siamo in Corso Agnelli, angolo Corso Cosenza, direzione sud su Corso Agnelli, un po' di traffico lo vedete più che altro attesa al semaforo. Ci spostiamo in Largo Orbassano in direzione nord verso Corso Duca degli Abruzzi, tutto scorre tranquillamente, non ci sono problemi, vedete la pioggia che sta colpendo quell'area della città, qui siamo invece in direzione sud su Corso Giulio Cesare, quindi verso il centro città all'altezza di Piazza Derna, non ci sono problemi per quanto riguarda il traffico e chiudiamo invece con la rotonda Maroncelli in direzione di Corso Trieste dove come sempre la mattina, lo sapete ormai, abbiamo un po' di traffico.
Bene, grazie allora per averci seguito, eh? grazie anche per questa mattina, io vi auguro una buona giornata, ringrazio Paolo Mosso per la messa in onda e l'appuntamento con tutti voi oggi pomeriggio con la nostra edizione culturale.